Abertura do Campeonato Intermunicipal 40 Mais em Riacho dos Machados. 10 equipes disputam o um prêmio de 5 mil reais. Você vai ver conosco. Varíola de macacos em Janaúba. Secretário de Saúde fala sobre o paciente que contraiu a doença. Um chute para o futuro. Prefeitura de Nova Porteirinha entrega uniformes para alunos. Tudo isso e muito mais você verá conosco a partir de agora no seu Jornal Cidade. Sejam todos bem-vindos! Olá, muito boa noite! Eu sou José Moreira do Jornal Cidade. Hoje, terça-feira, dia 9 de agosto de 2022 e a partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência todas as terças e quintas-feiras no nosso Jornal Cidade, a partir das 18 horas. E agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que acompanha toda a nossa plataforma digital da Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral. E sempre com muitas novidades para você. E uma dessas novidades é a reunião da Câmara Municipal de Janaúba, que acontece todas as segundas-feiras, ao vivo, aqui na Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral. Você pode estar acompanhando a partir das 18 horas aqui conosco. Se você perder a reunião ao vivo, nós temos reprise de terça a sexta-feira em dois horários, às 8 horas da manhã e também às 23 horas. Ou seja, aqui na Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral, você sempre fica muito bem informado e não perde o trabalho legislativo da Câmara Municipal de Janaúba, tá ok? Vamos começar o nosso Jornal Cidade aqui, nessa terça-feira maravilhosa, com muita fé em Deus? Vamos falar de um campeonato que aconteceu a abertura no último sábado, lá na cidade de Riacho dos Machados, que é o Campeonato Intermunicipal 40 Mais. Dez equipes disputam o prêmio de 5 mil reais. E nós da Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral estávamos lá e você vai ver agora com o melhor diretor do Norte de Minas. Na tela... No último sábado, dia 6 de agosto, aconteceu a abertura do Campeonato Intermunicipal 40 Mais da cidade de Riacho dos Machados. Que festa linda, maravilhosa, é o um momento sublime do futebol riachense. equipes disputam o prêmio de 5 mil reais, compostas por duas chaves, Grupo A, Grão Master, Monte Azul, Mato Verde, Mamonas e Janaúba Master, e Grupo B, com Catuti, Riacho Master, Porte Master, Vila Nova e Brejo Master de Francisco Sá. O evento contou com uma excelente estrutura, com barracas de comidas típicas, onde os torcedores puderam se deliciar e também narração ao vivo da equipe da Rádio Independente de Porteirinha. Para o prefeito de Riacho dos Machados, Ricardo de Minga, poder realizar o segundo campeonato intermunicipal em apenas um ano é de extrema alegria e também muita força de vontade e trabalho da gestão. A expectativa é de muito sucesso, igual o outro que teve. A gente, se Deus quiser, a gente vai ter estádio lotado aí, a torcida vem, a torcida de Riacho lota, a cidade abraça o campeonato, é sucesso total. Quem não vê ainda pode vir, conferir, aproveitar para convidar para conhecer nossa culinária. São todos os barraqueiros aqui da cidade. A gente fez isso para fomentar o comércio local. Precisamos de vocês. Venha prestigiar e nos ajudar a promover mais o campeonato. Sempre que a gente prega que o campeonato nosso é limpo e honesto, que a equipe vencedora sai de dentro das quatro linhas, não aceitamos qualquer manipulação. É, pode ter certeza que você que veio com sua equipe vai presenciar isso. Convidamos também quem não veio ainda para prestigiar nos próximos jogos. É um prazer grande e é, desde já agradecemos aí 
o prefeito, a administração atual de Riacho de Machado pelo convite por a gente estar aqui representando a nossa cidade de Gromogol. É um prazer para a gente aqui ter um prefeito desse aqui que ajuda bastante no esporte. A equipe nossa aí vem forte para a competição. Temos bons jogadores aqui acima de 40 e vemos para buscar o título. Fizemos apenas um treino, mas a nossa equipe é muito qualificada e esperamos que possamos fazer um bom jogo. O que, que vocês estão achando dessa organização desse campeonato, Rivelino? Muito boa, viu? Eu fiquei impressionado quando eu cheguei. A organização está dando um show de bola. O primeiro jogo de abertura foi Riacho dos Machados Master e Grão Master. E ver os craques desse aí, o que, é que é o sentimento do senhor? Tá bom demais, o campo tá bom, né? Os craques hoje devem ser reais, ganhar de 2 a 0. O que, é que o senhor tá achando da organização do campeonato? A organização é muito boa, o prefeito que entrou é muito esforçado, faz bem feitoria pra cidade. Dentro das quatro linhas, o jogo foi bastante acirrado. Com belas defesas e várias chances de gol. É muita emoção, né? Que o jogo está bem disputado. Tem que respeitar a equipe aí que está bem organizada. Vale a pena lembrar que apenas está começando o jogo. Tem muita, coisa pela, muita bola para rolar e acreditamos na vitória ainda. No final da partida, Riacho Master 2, Grão Master 1. A segunda partida da noite ficou entre as equipes de Mamonas versus Catuti. Com ambas as chances de gols e um jogo bastante pegado. Final da partida, Catuti 2, Mamonas 1. A última partida da noite ficou por conta das equipes Janaúba Master versus Brejo Master. Com o jogo Laicá. Com Janaúba perdendo várias chances de gol. E o destaque da partida, o goleiro do Brejo Master. Final, Brejo Master 1, Janaúba 0. Para terminar a noite com chave de ouro, os torcedores puderam cantar e dançar com Pedro Estênio e banda que fizeram um belo show e levaram a alegria de todos que ali estavam. Bacana demais, hein, pessoal? Vocês puderam acompanhar aí vários torcedores no campo, uma organização maravilhosa com toda a infraestrutura lá na cidade de Riacho. Aproveito para fazer o convite a você, meu amigo e minha amiga. Todos os sábados e domingos as rodadas acontecem a partir das 16 horas lá no campo do Estádio Municipal da cidade de Riacho dos Machados. Parabenizar aí o prefeito Ricardo de Minga e a todos os organizadores desse campeonato. E as 10 equipes estão lá em busca desse prêmio maravilhoso dos 5 mil reais. Parabéns a todos aí. Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos falar do caso da varíola do macaco, o paciente que contraiu, que é de Janaúba. Mas antes disso, só vou lhe tomar uma aguinha. Voltamos já já no seu Jornal Cidade. Amigos e amigas de Janaúba e região, aqui quem fala com vocês é o Raniel do loteamento Sol Nascente. Gostaria de convidar vocês a vir conhecer o nosso projeto, pois aqui nasce a Nova Janaúba. Todos nós temos um sonho em comum, um bom lugar para morar. Então se você pensa em um lugar ideal para você e sua família, venha conhecer o Residencial Sol Nascente. Um projeto inovador em meio à natureza, com toda a estrutura, ruas espaçosas, com rotatórias e playgrounds. Loteamento Sol Nascente. 
com um projeto inovador na melhor localização de Janaúba, próximo à Universidade Federal. Lotes a partir de 300 metros com possibilidade de financiamento. O residencial Sol Nascente é projetado para não acumular águas no período das chuvas e você não ter a sua residência invadida pelas águas. Estamos em período de muita chuva e vendo de cima, temos uma imagem privilegiada do loteamento Sol Nascente, sem água empoçada. Uma estrutura de escoamento de água da chuva, projetada para uma segurança ao morador que escolhe o loteamento Sol Nascente para investimento ou morar bem. Residencial Sol Nascente. Faça uma visita. Plantão no local. Rodovia Apio Cardoso, próximo à Universidade Federal. Telefones para contato 9 92 70 58 58 9 98 44 58 58 Ranieri Rodrigues e 3821 1590 Exata Imóveis. Residencial Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. Posto P3M. Sua satisfação é o nosso compromisso. O Posto P3M oferece atendimento 24 horas e você encontra combustível de qualidade Ipiranga. Troca de óleo todos os dias. E agora estamos com o Pit Stop 3M, com todos os tipos de bebidas, carvão e gelo. O Posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas na Avenida Marechal Deodoro, 220, Centro. Fone 3821 78 861, ao lado do fórum. Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. Jornal Cidade, terça e quinta-feira ao vivo às 18 horas. Boletim Esportivo, segunda, quarta e sexta ao vivo às 10 horas e 30. Filmes, receitas, documentários e ginástica na programação. 24 horas no ar. Baixe o aplicativo na Play Store. Janaúba tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Self-service, rodízio, marmitas, marmitex e feijoada aos sábados. Entregamos o conforto da sua casa. É a família de Zenóbio atendendo a sua família. Restaurante União. Avenida Comércio 221, anexo ao Hotel União. Centro. Ligue 992553976 e faça o seu pedido. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sou Rui Muniz professor, empresário, médico, e eu sou tudo o que eu consegui na vida por causa da educação. A educação transformou a minha vida, transformou a vida da minha esposa, dos meus filhos, e vai transformar a vida dos seus filhos também. Educação é tudo, gente. É a educação que nos desenvolve, que faz com que a gente fique mais inteligente, fique mais competente para aproveitar as oportunidades que surgem no nosso caminho. Estude e educação de qualidade é uma obrigação do poder público, tanto dos municípios, do Estado, da União. E para isso foi criado o Fundeb. A deputada Raquel Muniz foi responsável pela aprovação do Fundeb permanente. Dobrou a quantidade de dinheiro que o governo federal está colocando no Fundeb. Agora nós vamos poder exigir o cumprimento do piso salarial. R$ mil reais por turno para nossos colegas professores. Valorizar o educador é fazer educação de qualidade. Viva os professores, viva a educação! E aí, não sabe o que está procurando? Está procurando aqui a solução? Está querendo perder aquela barriga que te incomoda, né? Ficar bem naquela camisa do fim de semana? Nós, da Academia Formas, temos a solução. Estamos lançando duas grandes promoções para você, para que você fique bem pós-epidemia. Isso é saúde. Compre um ano e ganhe mais seis meses. Compre um ano de personal, ganhe mais um ano de forma academia 
e um ano de forma fit. Não perca essa oportunidade. Clica aqui e garanta sua vaga. Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral, a sua nova TV. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência, todas as terças e quintas-feiras, aqui no nosso Jornal Cidade. E agradecer a você também, meu amigo e minha amiga, que acompanha toda a nossa programação diante da nossa plataforma da Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral. Falando da nossa plataforma, já está na tela como você faz para acessar. É só baixar o aplicativo lá no Play Store, no Web TV Cidade de Anaúba, no seu smartphone e também na sua Smart TV. E você terá aquela programação que já sabe, muitos filmes, desenhos, dicas e aquelas receitas que só a Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral tem para você. E sem contar com a nossa programação local. Todas segundas, quartas e sextas-feiras, às 10 e meia da manhã, o programa Boletim Esportivo, com apresentação de Cleiton Rosa e comentários de J. Dias. E todas as terças e quintas-feiras, às 18 horas, ao vivo, o Jornal Cidade. Continuem acompanhando toda a nossa programação e vários programas muito em breve teremos aqui para você e para toda a sua família, tá ok? Pessoal, fecha a cara que o assunto é sério. Aqui na cidade de Janaúba, hoje... Tem um caso de varíola de macacos. Todo mundo está ouvindo falar dessa doença, aí em todo mundo. E aqui em Janaúba teve um caso. E nós, para esclarecer e trazer todas as dúvidas para você, que está aí do outro lado da tela, fomos bater um papo com o secretário de saúde municipal aqui de Janaúba, doutor Elvésio Ambuquerque. Você vai acompanhar conosco agora na tela do Jornal Cidade. Nós da Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral, para te deixar muito bem informado por meio do Jornal Cidade, Hoje nós estamos aqui na Secretaria de Saúde de Janaúba e vamos bater um papo com o secretário de saúde, doutor Elvésio Albuquerque. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui. Nós viemos saber aqui hoje, doutor, a respeito do caso da varíola de macaco do rapaz que se encontra hoje aqui na cidade de Janaúba. Conta pra gente um pouquinho sobre esse caso. Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, boa tarde José. Primeiro, muito obrigado. Eu é que agradeço sempre o privilégio de poder estar falando com a Web TV com seus ouvintes, com essa audiência enorme que tem aqui em todo o Norte de Minas, e num momento importante da gente poder ter contato com a nossa população e poder é, informá-las, né, para que ninguém fique com alguma dúvida mais importante. A primeira questão que eu queria abordar com vocês é a questão que a varíola do macaco ela é uma doença completamente diferente da varíola humana. A varíola humana já foi, inclusive, erradicada na década de 80, há cerca de 40 anos atrás, é, essa doença foi erradicada do mundo, né? nem vacinação é feita mais. E hoje, é, essa outra doença, essa varíola do macaco, que inclusive seria interessante a gente dizer que do, do, do macaco ela não é, não, não era, te, teoricamente o nome correto seria varíola dos roedores, cujo, porque o reservatório natural dessa doença são roedores, mas como ela teve uma maior letalidade em macacos, o nome acabou pegando. Essa, essa varíola é completamente diferente, o curso dela é completamente diferente da varíola humana, que, como eu já disse, era muito grave, tinha um alto índice de mortalidade, completamente diferente dessa, cuja mortalidade é próxima do zero. É uma doença que a gente tem sintomas gripais iniciais, uma febre, uma coriza, uma tosse, e muitas pessoas, inclusive como esse senhor, que estava vindo de São Paulo, vindo visitar a sua família aqui, a família dele, que é composta dessa irmã, ele estava na casa dela, apresentou esses sintomas gripais, a irmã levou na nossa unidade em sentinela com esses sintomas, com uma preocupação de um possível diagnóstico de Covid. O médico, ao examiná-lo, a equipe o recebeu, o acolheu, e ao examinar, além dos sintomas gripais, percebeu que ele tinha lesões de pele. Essas lesões foram identificadas como um possível varíola do macaco, foram, foi cumprido o exame para a Covid, o exame do Covid inclusive deu um negativo, e no dia 1 de desse corrente mês, chegou o resultado de Belo Horizonte, e da Fundação Ezequiel Dias, e o exame foi positivo para a varíola do macaco. Nós estamos tendo um, uma quanti, um quantitativo maior de casos em São Paulo, e esse paciente proveniente de lá provavelmente teve contato com alguém, e esse contato fez com que eles transmitissem essa doença. É importante, inclusive, 
ouvintes, que a gente entenda que, para pegar essa doença, você tem que ter contato, principalmente com fluidos corporais, ou com a saliva, ou com a coriza, ou até com a lesão de pele é, dessa pessoa. Apesar de que a principal transmissão se dá por, pela relação sexual. A maioria dos casos é através de relação sexual. Então, se a pessoa teve um desses contatos, como ele pode ter tido em qualquer um desses momentos, adquiriu a doença, ele foi acompanhado, os sintomas dele foram leves, ele ficou em casa, em quarentena, imediatamente após o, o possível diagnóstico, essa pessoa é colocada em quarentena no seu domicílio, essa quarentena dura desde o momento em que ele foi identificado com a possibilidade da doença, se mantém a partir do momento em que há o diagnóstico laboratorial confirmado, como ocorreu no dia 1 e se mantém em quarentena enquanto tiver lesão de pele. É, é preciso dizer que ele está evoluindo muito bem, está na fase final. Né? Essa doença ela tem períodos, um período prodrômico, né? em que a gente tem a incubação dela do sexto dia de contato até o décimo sexto dia para se manifestar a doença. Em alguns casos, até 21 dias é mais raro, mas pode acontecer até 21 dias, a média de 6 a 16. E ela é preciso que a pessoa fique em quarentena até que a última lesão de pele desapareça. Mesmo sendo baixíssima a mortalidade, é importante fazer o que fizemos aqui na nossa cidade com esse primeiro caso da Macronorte. Né? Esse é o primeiro caso que surgiu no norte de Minas, mesmo que ele for, seja proveniente de outro estado, de outra cidade, de outro estado, mas em aqui estando, nós fizemos o um cerco epidemiológico, procuramos saber por onde ele caminhou, procuramos ter é, uma observância de todos os possíveis contatos, e até agora, em mais ninguém, essa doença se manifestou, nem mesmo na irmã que está tendo contato domiciliar com ele. Importantíssimo que o senhor tratou a respeito do familiar, doutor. Vocês estão fazendo um acompanhamento também com o familiar? É, eles são acompanhados diariamente pela nossa equipe da Vigilância Sanitária, todos os dias são visitados, todos os dias avaliados. Graças a Deus, ele está evoluindo muito bem, já está próximo da cura, próximo de poder ser liberado, como já disse antes, só vai poder voltar ao contato com a comunidade a partir de não ter nenhuma lesão para que ele não possa transmitir mais para mais ninguém. E a irmã, até hoje, não manifestou a doença, não deve, provavelmente deve se manter assintomática e não ter contraído nada. O que eu peço, inclusive, é que sejamos atentos por uma questão muito importante. É, num momento como esse, veículos de informação como a de vocês são fundamentais. É, essa, a, a mídia séria, essa mídia que faz essa abordagem técnica, científica, informativa, que busca os fatos é, da forma correta, não buscar o sensacionalismo como vocês têm feito, ajuda muitíssimo. A nossa população já sofreu demais nos últimos dois anos e meio com a covid tudo que nós passamos de isolamento social, tantas vidas foram ceifadas. Então é preciso que, olha, surgiu agora uma varíola. Não é uma varíola, é a varíola dos macacos. É uma varíola de baixíssima mortalidade, como eu já disse, né? e que é, a mortalidade é próxima de zero. Nós tivemos um paciente no mundo que evoluiu para o óbito, era uma pessoa com comorbidades graves, porque... Quando a pessoa evolui mal, normalmente são pessoas que têm baixa imunidade, pessoas que estão fazendo um tratamento de câncer, que estão é, em estágio terminal, em estágios graves, pessoas com outras doenças que afetam o sistema imunológico do indivíduo, como, por exemplo, a AIDS, dentre outras doenças que afetam a imunidade. Quer dizer, são pessoas que têm comorbidades graves. Em não sendo isso, em sendo pessoas sem essas comorbidades que afetam o nosso sistema imunológico, ela tem um curso é, como um problema muito leve. É evidente que nossos protocolos continuam em ação, vamos observar enquanto houver risco no mundo, enquanto casos estiverem ocorrendo, os nossos protocolos, as nossas equipes estarão sempre para poder é, promover a saúde da nossa população, proteger de agravos, dar assistência de qualidade dentro dos protocolos clínicos que estão postos, dentro das evidências técnicas que vão fazer a pessoa ser protegida, ela, sua família e toda a nossa população. Doutor, e a partir desse caso que aconteceu, dessa pessoa que procurou o centro sentinela, houve outras pessoas 
que se alarmaram e procuraram o sentinela através desse caso? Não? É, ainda não houveram pessoas com outros sintomas de pele. Né? As pessoas continuam tendo sintomas respiratórios, continuam tendo acesso aos nossos serviços dentro das nossas unidades de atenção primária, dentro da nossa atenção, da nossa unidade é, de referência ao Covid, que é o sentinela, dentro dos hospitais. As nossas equipes estão atentas para fazer diagnósticos das, de, de todas as doenças infectocontagiosas, inclusive essa doença que está é, em vigor agora, que está em vigência no mundo todo. Doutor, o senhor como médico que é, e hoje secretário de saúde aqui do município de Janaúba, mais uma vez, o senhor então deixa toda a população que está nos assistindo para manter a calma nesse momento? É, é o que a gente disse anteriormente. É o que eu peço a todos, é que evitemos o sensacionalismo barato, porque... Tudo que está ocorrendo com essa doença ou com qualquer outra, nós vivemos momentos muito graves, a no, as nossas equipes estiveram atentas, as nossas unidades hospitalares, as nossas unidades de atenção primária, as nossas, atenção, as nossas unidades de média complexidade estão trabalhando dioturnamente, é, sete dias por semana, 24 horas por dia, para proteger a nossa população. Nesse caso dessa doença, graças a Deus, uma doença, volto a dizer, de baixíssima mortalidade, próxima do zero absoluto, muito próxima. Então, assim, o risco de vida para a nossa população geral é muito baixo. E, claro, o que a gente pede normalmente, apresentou algum tipo de de sintoma, que seja sugestivo, procure os nossos serviços médicos. Tem dúvidas? Procure as autoridades sanitárias. Todo médico, toda a equipe de saúde da família, toda, todos os nossos médicos que trabalham na média complexidade, todos os nossos, todas as nossas equipes de saúde são autoridades sanitárias. Tem alguma dúvida? Tem também a nossa vigilância em saúde, né? a vigilância sanitária que são autoridades que estão próximas à, à população, que pode ser dado todas as informações necessárias. E nós, aqui no nível central, também estamos aqui à disposição da nossa população para informar e para assistir quando necessário. Eu fico é, extremamente agradecido a vocês é, e desejo à nossa população é, que a gente continue tendo mais uma boa semana, uma semana produtiva, uma semana de saúde para todos nós, e que consigamos conviver com mais esse problema que aparece de saúde pública no mundo, mas que, graças a Deus, é, não se configura nesse momento como algo que possa é, ser alarmista ou que possa produzir pânico para a nossa população. Pelo contrário, vamos trabalhar, vamos levar a vida normal, vamos nos proteger sempre. Pessoas doentes devem procurar os serviços médicos e todos que estejam saudáveis, saudáveis que levem uma vida é, dentro de todos os preceitos necessários para a gente ter é, vida em abundância. Um abraço a todos e muito obrigado a vocês, Zé. Muito obrigado à Web TV por nos dar mais essa oportunidade de conversar com a nossa população. Se vocês puderam acompanhar aí a fala do secretário de saúde, muito esclarecedora, o que a gente aproveita para agradecer o doutor Elvésio pela disponibilidade de estar aqui e acreditar no trabalho da Web TV Cidade de Anaúba Serra Geral para levar para vocês todas essas informações. Vocês notaram aí, pessoal, não precisa se alarmar, né? O caso do paciente está tranquilo, o paciente está se recuperando bem, a única familiar dele é a irmã, não aconteceu, não contraiu a doença. Então, não adianta se alarmar aí em redes sociais como as pessoas vêm se alarmando. Vamos ter tranquilidade e vamos acalmar, né? A gente sabe aí como a gente já ficou na pandemia, como o doutor Elvés falou bem claro aí, todo mundo aí isolado nas suas casas e agora vamos tocar nossa vida, vamos trabalhar e vamos continuar aí com muita fé em Deus. E sai pra lá, varíola de macaco, tá ok? Pessoal, na volta de inter... do intervalo, nós vamos falar de um projeto maravilhoso aqui na nossa cidade vizinha, de Nova Porteirinha, que é o projeto Um Chute para o Futuro onde tem mais de 100 alunos, todas as crianças que estão lá fazendo esse projeto maravilhoso. Mas antes disso, eu vou ali só trocar a água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Só a melhor de verdade te oferece muito mais. Novos planos para você continuar no Norte Certo. Combo Plus, para quem quer mais vantagens, por apenas R$ 89,90. Combo Play, para quem quer mais diversão, por apenas R$ 99,90. Combo Prime, para quem quer mais e melhor, por apenas R$ 109,90. Assine agora mesmo o plano para você e sua família. 0800-591-1109. Norte Line, conecte-se ao novo mundo. 
Com 12 anos no mercado brasileiro, chega a Montes Claros a empresa Acmos, líder em produtos naturais de altíssima qualidade, proporcionando mais saúde, energia e bem-estar. Estamos prontos para qualificarmos nossos colaboradores com base nos bons resultados dos produtos Acmos. Aqui, em um só espaço, você encontra saúde, elegância, motivação e oportunidade para uma renda extra ao consumir e revender mais saúde. Não perca esta oportunidade. Acmos, cuidando de você por inteiro. Faça-nos uma visita na Rua Januária 207A, centro da cidade. Olá pessoal, eu tenho uma novidade para você. As reuniões da Câmara Municipal de Nova Porteirinha agora serão transmitidas pela Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral. Acompanhe os nossos trabalhos através do Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha e também através da Web TV Cidade de Janaúba. Para você assistir pela Web TV, baixe o nosso aplicativo no Web TV Cidade de Janaúba ou também assista pelo Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. Câmara Municipal de Nova Porteirinha, gestão 2022. Prefeitura de Porteirinha apresenta Motoport, o encontro nacional de motociclistas. Nos dias 19 e 20 de agosto, Porteirinha vai se transformar na capital nacional do motociclismo. Com atrações que vão eletrizar você. Manda VHS. Essential Hits. Impera Rock Eu tava ali Ela também, ela também estava ali E Tatarana Trio Ela dormiu No calor dos meus braços Shows, stunts, praças de alimentação E motociclistas de todos os cantos do Brasil Motoport, realização Prefeitura de Porteirinha Apoio, Motogrupo Amigos do Asfalto Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral, a sua nova TV. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos acompanhando desde as 18 horas. Você só se conectou agora? Pode ficar tranquilo. Nós teremos reprise do nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Mas lembrando, meu amigo e minha amiga, só estamos ao vivo no Facebook agora às 18 horas. Para você tá acompanhando toda a nossa programação em Full HD e também as nossas reprises, você tem que baixar o nosso aplicativo lá no Play Store, que é totalmente gratuito, no Web TV Cidade de Janaúba. E vai lá que você vai estar tá acompanhando toda essa nossa programação aqui diante da Web TV Cidade de Janaúba e Serra Geral. Vamos falar de coisa boa? A gente sempre gosta de trazer aqui notícias boas aqui dentro do nosso jornal Cidade aqui. Vamos falar de um projeto que chama Um Chute para o Futuro. A prefeitura de Nova Porteirinha, aqui cidade vizinha, entregou uniformes para os alunos, que são mais de 100 alunos que participam desse belíssimo projeto. Vocês vão acompanhar agora com o melhor diretor do Norte de Minas, na tela. Pipoca, algodão doce. Foi assim, regado com muita alegria e diversão, o último sábado na comunidade Paraguaçu. A Prefeitura de Nova Porteirinha, através da Prefeita Regina, do seu vice Raul e da Secretaria de Esportes, criaram no município o projeto Um Chute para o Futuro, uma escolinha de futebol que atende mais de 100 crianças de 7 a 14 anos, da cidade e também comunidades. O objetivo do projeto Um Chute para o Futuro é proporcionar mais qualidade de vida para as nossas crianças e adolescentes, especialmente uma atividade extra fora do horário escolar, a fim de mantê-los sempre no caminho do bem e quem sabe realizar um sonho, ser jogador de futebol. Alexandre Mateus 
são alunos da escolinha e falam da satisfação de participar e praticar o esporte. Eu vim aqui agra agradecer a prefeita Regina por ter te falado para Douglas fazer esse projeto para a gente. É, meus planos é eu treinar bastante através dessa escolinha para quem sabe um dia eu virar um jogador profissional de futebol. Eu sonhei ser jogador profissional através dessa escolinha de futebol e eu gosto muito dela. Eu espero ser um jogador profissional e jogar pelo, pelo Atlético Mineiro. Muitos pais querem colocar os filhos para praticar alguma modalidade esportiva, mas muitos não podem pagar. E com essa iniciativa da Prefeitura, vendo seus filhos inseridos neste projeto, que além de desenvolver a iniciação esportiva, também contribui com a formação social, traz grande satisfação. Esse projeto é um projeto muito bom, que através da Prefeitura de Nova Porteirinha, vem... É incentivando a criançada a participar, a sair do, de coisas que não, que não agradam muito a eles. Então esse, esse projeto só vem a engrandecer cada criança, que no futuro eles possam ser pessoas de bem, um homem de bem. Que é meu filho, ele participa do projeto também, e ele está bastante feliz por estar tá participando. E hoje mesmo ele está ansioso para poder vir para cá, já treinou, gostou demais e agora é só agradecer. Tenho dois filhos, um de nome Márcio, Arthur, de 10 anos e 6 anos. Né? Através do Douglas eu fiquei sabendo desse projeto, né? juntamente com a prefeita. Então para mim foi muito gratificante poder ter os meus dois filhos né? nesse intuito de jogar bola, que eles amam bola. E até então não tinha esse projeto na minha cidade. E aí... É, pouco tempo eu estou morando aqui é, na Porteirinha, então para mim foi um sucesso ter esse projeto. Nossa, eu fico muito feliz por isso. Douglas é o professor responsável pelas escolinhas e cita a importância da prefeitura em oferecer esta prática esportiva às crianças para que possam praticar o futebol. As escolinhas já, já estão funcionando a todo vapor, né? na, em todas as colonizações. Todos os dias nós temos... É, dias na, nas colonizações. Conseguimos trabalhar com eles em todos os sentidos, aí também é, é, é uma forma da gente estar tá tirando eles de alguma coisa que venha a não agradar a paz, né? Você sabe, drogas, é, coisas ilícitas, né? O trabalho em si é todo aquele trabalho de categoria de base, que é trabalho com bola, chute a gol, é, também orientação de como está fazendo um passe, essas coisas. E aí depois finaliza sempre com um coletivo, que é eu gosto muito de trabalhar com, com três toques, posicionamento. Eu vou ensinando o básico mesmo do futebol, né? Porque algumas coisas, muitos garotos, eles não têm uma noção. E hoje em dia, é mais é procurar fazer o trabalho bem de base mesmo para estar tá conseguindo conciliar eles com, com o trabalho físico e técnico que a gente passa. A prefeita Regina e o vice Raul entregaram para cada aluno um uniforme para o uso durante os treinamentos. Dava para ver, estampados nos olhares das crianças, a felicidade de estarem recebendo o seu uniforme. Os pais dos alunos citam a importância de incentivar a prática do esporte e agradecem à prefeitura pela iniciativa pois as crianças e os adolescentes se comprometem a treinar algo que, além de gostarem, poderá futuramente se tornar jogadores profissionais. É um projeto que, desde quando eu estava como vereadora, que eu sonhava com esse projeto, que era ter uma escolinha de futebol para as crianças do nosso município. O intuito é tirar as crianças da rua, onde que a cada dia a gente vê o entusiasmo tanto das crianças como dos pais. É um projeto muito bom, eu estou muito feliz de ver as nossas crianças participando desse projeto. Nós temos aí hoje uma escolinha em cada comunidade, nós temos o professor Douglas, onde que é um professor bem dedicado, e graças a Deus a cada dia a gente percebe o desempenho das crianças. E é uma escolinha que a gente criou aqui em Nova Porteirinha, visando o futuro das nossas crianças. Então eu estou muito feliz aqui hoje, fazendo essa entrega desses uniformes para, as, para essas crianças. Eu quero aqui agradecer o apoio que a gente tem recebido dos pais, que é de suma importância. 
E quero pedir aos pais, se você tem uma criança em casa, traga para a escolinha um chute para o futuro. Realmente é um projeto importantíssimo, porque trabalhar com criança não é fácil. E agradecer a ela por essa oportunidade de estar junto com ela, prestando esse serviço à nossa comunidade. E o futebol é mais uma etapa para que as crianças possam sair da sala de aula e participar, divertir e também se tornar um grande cidadão no futuro e talvez um grande profissional de futebol, como a gente vê aí, grandes profissionais que saíram do futebol de vaga, né? E essa é a função do, da nossa prefeita Regina. Parabéns pelo trabalho, Regina, porque é importante é, fazer com que essa criançada tenha essa alegria de estar participando conosco nesse grande projeto. No encerramento das entregas dos uniformes, aconteceu um momento especial. Todos de mãos dadas agradeceram, com uma oração, o incentivo e preocupação da prefeita Regina com o bem-estar e a possibilidade de um futuro melhor para as crianças e adolescentes de Nova Porteirinha. Vocês puderam acompanhar aí, né, pessoal? O sorriso no rosto das crianças, os pais aí dos alunos também, que eu tenho certeza que é uma satisfação imensa. Nada melhor que a criança estar tá no esporte desde cedo, de aprender uma carreira, tá aí saindo da rua para ir jogar um futebol. Parabéns aí à Prefeitura de Nova Porteirinha por estar entregando os uniformes aí aos alunos. Parabéns a todos que estão à frente desse belíssimo projeto aí na cidade de Nova Porteirinha. E vale a pena ressaltar, né, diretor? Mais de 100 alunos lá participando. Mais de 100 alunos participando. Aí, pessoal aí ó, que tem seus filhos, que tem interesse de participar, procurem a Prefeitura aí, que é um projeto maravilhoso. E nós da Web TV Cidade de Anaúba Serra Geral aprovamos o projeto também. O que é bom para a região da Serra Geral é bom para a Web TV Cidade de Anaúba e Serra Geral. Pessoal, gostaria muito de agradecer a você que estiveram conosco aqui desde o início do nosso jornal. E aproveito para reforçar o convite. Agora, coladinho com o Jornal Cidade, vocês vão ficar com a transmissão da reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Porteirinha, que agora, após o recesso, hoje será a próxima, a primeira reunião, desculpe, agora a partir das 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pelo carinho, agradecer meu diretor João Ricardo pelo companheirismo de sempre, e acreditar no nosso trabalho e agradecer aqui que nos dá muita luz e sabedoria, que é o nosso bom Deus. Estou indo embora, volto na próxima quinta-feira, porque aqui no Jornal Cidade... Fecha a cara que o assunto é sério.